Значит, писатель, путешественник, биографист Вуди Аллана, специалист по кинематографу, очень креативная личность, искусствовед. Цель приезда Рубена к нам в Запорожье – это проведение эксклюзивного мастер-класса на тему творчества Вуди Аллана в его фильмах. Рубен расскажет всякие интересные секреты, покажет эксклюзивные видеоматериалы. Это все происходит в рамках «Синемако» с украинской организации информального кинообразования. First time I was invited by the Association of uh, Kino of the Paris University. Um, я приехал в Запорожье, потому что меня пригласили провести лекцию о творчестве Вудиалина. Я уже эту лекцию провожу с 2005 года и во Франции, и в Испании, и в других странах. Первый раз меня пригласили из Парижского кино. I did it already a few times in Ukraine in uh, uh, Limut conference and also in the cinema hall in July in Kiev. Я уже два раза проводила эту эту лекцию по творчеству Дебудиана. Первый раз Limut conference. Конференция Limut называется, и второй раз Cinema Hall. And the, the global idea is that uh, a lot of people, including young generation of people who are 20, 25, know about Woody Allen work, lately work, but they don't really know how he became to be uh, so famous and movie director, and they really don't maybe sometimes know about his first work, the, the strong work that he did in the 70s. Главная проблема в том, что молодое поколение не знает, а, не знает только о последних работах Вуди Аллена. Люди 25-30 лет не знают о его работах, которые он снимал в 70-х, 80-х. И поэтому я хочу рассказать о том, как он проделал свой творческий путь до этих работ. So, uh, the aim of the conference is uh, with uh, humor and good energy to give some data about the life of Woody Allen and try to explain how a guy who uh, was supposed to be in high school, not a good student, and also never study cinema at university, got two Oscars as movie director. Главная цель рассказать о том, как человек, который был не очень старательным учеником и не получил никакого кинообразования, смог в итоге получить два Оскара как режиссер в качестве режиссера. So in the conference I will of course talk about his childhood, what he did when he was in school, after school, how he became a movie director. Uh, lately, and what he was doing 10 years before to be a movie director, why he came to movie directing, and especially then I will focus on his uh, best movie, uh, Honey All and Manhattan. В своей лекции я расскажу о разных этапах жизни Алана, сначала о его детстве, потом как он решил стать режиссером и 10 лет его жизни до того, как он стал режиссером, а затем сконцентрируюсь на основных его киноработах. So it would be a very nice and funny way uh, for the people who come tonight to know much more about Woody Allen and maybe to have desire to rediscover this movie director which every year make a new movie. But when you make a new movie every year, in 40 years it's more than 40, 50 movies. Not every movie is so interesting or so uh, brilliant. So that's why uh, in the conference I uh, want to, uh, especially for the young generation, uh, give them uh, the desire to go Back in the in the past and see uh, the work of Woody Allen. I want to see each one for himself in a new world, because Woody Allen is a person who makes every year a film. If he was 40 years old and was a director, it means that it's 40 films. And also, I want to open for the young generation, of course, his previous stages of life and his first work. It's also a way to show to uh, people who study kino or who are interested in kino or making kino that Woody Allen was a person who makes every year a film. It's also a way to show to people who study kino or who are interested in kino or making Uh, movie that uh, even if you don't uh, have the official uh, diploma or the official school, if you are talented and people like what you do and you have a lot of uh, desire and volunteer to succeed, you can. 
Хочу также показать людям, которые интересуются кино, что не обязательно иметь какой-то диплом или высшее образование по киноискусству, режиссуре. Если у тебя есть желание и ну, в основном желание и старание, ты можешь достигнуть всего, чего ты хочешь без диплома. Хотелось бы добавить, что сегодняшний мастер-класс будет замечательным поводом для того, чтобы вдохновить запорожских аматоров, киноматоров. Объясню почему. Мы 26 числа проводим Cinema Hall показ работы запорожских киноаматоров, как раз вот ребят, которые не имеют кинообразования и которые готовы показать свои работы. То есть как раз история Вуди Аллена, человека без кинообразования, который стал всемирно известным и может вдохновить ребят запорожских на подвиги, на то, чтобы что-то создать и показать на нашем синема показе 26 числа. Если Запорожье вообще существует? Uh, the problem is that in France uh, they don't really uh, commercialize the kino from uh, Russia and Ukraine at the moment so it's difficult for us to see something and when there is for example when I was in Paris a uh, kino festival it's always old movie which is okay but what you call New Year's Eve movie like uh, Moscow don't cry or Gdje moja lubi maya this kind of movie The, the new movie from Ukraine or Russia, we don't really have access to it in Europe, and it's a pity. У нас в Европе нет доступа к кино из России и Украины, в основном Франция не покупает этого кино, и поэтому, если есть какие-то киноработы, они в основном старые, как Москва слезам не верит и прочее, и мы не, у нас нет доступа к новым киноработам. Actually, that's one of my uh, plans for the future. I would like, um, I have different kind of activity, you know, I have the book, I have the web page, I also have an agency of advertising online, and some activity are for uh, business and get money, other activity are more non-profitable or more cultural, but with the profitable activity, what I wish to do in the near future is to help a uh, young Ukrainian movie uh, short uh, cut director and to get into production and help them to be more famous in the in the outside for France, Spain or Europe. Вообще, я думаю, что хочется, хочет тоже Рубен заняться продюсированием и чтобы в Европу было доступно кино молодых украинцев и россиян. Вот для этого он выпускает собственную продукцию, выпускает книги, индийские ведет промоушен в интернете, маркетинг для того, чтобы привлечь капитал который будет привлечен в украинское кино, и, возможно, это поможет продвижению нашего кино на Западе. Уже можно общаться, да. А почему он приехал в Киев? Почему он в Украину решил переселиться и здесь заниматься? Uh, I discovered Kiev uh, in 2006 for a big weekend, and I really loved it. Uh, since most of my business is now online, uh, I can work uh, from anywhere, so I organize myself, and now I'm in Kiev for two years. And I like it very much. In 2006, I was born in Paris and I lived in Paris, studied in Paris and worked in Spain. But uh, I have uh, roots, babushka, uh, dedushki, who came from Ukraine, Poland and Russia. So I, I, it's like coming back home in a way, and I really feel home in Kiev. Я родился в Париже, учился в Париже, потом работал в Испании, но есть дальние корни про бабушки, про дедушки из Украины, и как вернуться в Украину, как вернуться домой. And uh, even if I was student of law and I was working as a lawyer before, international lawyer, then I transformed in the 2000 from real life work to internet editing, advertising and all online and to be online allow you to work from anywhere. Я сначала был юристом и работал как юрист, но потом отказался от работы на рабочем месте и решил перейти как фриланс работы, да, через онлайн, потому что она позволяет работать с любого места. С любой точки. С любой точки мира. 
with you and, and uh, in what circumstances? Yes, uh, we never met in the circumstance to talk about biography and everything. We met in uh, the course of the concert that they make in uh, some time because he played clarinet and at, at the end of the concert we were able to talk a little bit. I never really uh, make interview of him for the, what I'm doing and I based all my work on what I've been reading uh, seeing for more than 25 years of experience of the movies and the different kind of research that I was able to do in internet and in the different books which were about it. We never talked about the biography of Alan, but they met once after the concert and talked a few minutes, but they never conducted an interview personally. The whole work, the whole lecture is based on what Ruben read, what research he did, what 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 he did. Точников. Никогда не было интервью с А чем он его тогда зацепил в Удиале, что он ему решил посвятить в биографическую книгу? I, uh, of course, first, I, when I was young, I find uh, humor, and uh, I especially uh, like uh, the way he was uh, joking about himself. It's a, it's a very specific way to be able to joke about yourself. And then the more I was uh, growing up as a teenager and as a man, I understand how deep sometimes the questions about uh, religion, about uh, philosophy, about human relationship between men and women, and the inspiration in the work of Woody Allen from Igmar Bergman is very strong because he always have questions about woman psychology and what in women make that they want or not to be with some men. В детстве меня больше всего интересовало, конечно, юмор Вуди Аллена и его специфическая манера шутить о самом себе. Но потом я понял, когда вырос, насколько глубокие вопросы, философские и религиозные вопросы, которые затрагивает Вуди Аллен, и особенно отношения между мужчиной и женщиной, да, мужчинами и женщинами. И почему женщины иногда хотят быть с мужчинами, с некоторыми, а иногда не хотят. Вот именно этот вопрос отношений. Он молодежи тоже рассказывал о том, что Вуди Аллен женился на своей приемной мужчине. Вуди Аллен говорил о том, что Вуди Аллен женился на своей приемной мужчине. No, I'm not going to enter in the detail of his personal life. Uh, actually, in a legal point of view. It was not her stepdaughter because he was never married with Maya Faro. So he, she was the adopted uh, children of the woman who shared his life. But they were living in separate apartments and never married. So legally, legally, she was never the stepdaughter. Morally, it's another debate. <laughs> Я не собираюсь углубляться в подробности личной жизни Удиалана, но если честно, это никогда не... с юридической точки зрения они ведь не были женаты с как называется Мария Фаро. Мария Они не были женаты, поэтому он же не усыновлял свою приемную дочь. The fact that they married and now they're still together after 25 years and probably he will finish his life with her. Means that they really are in love, and sometimes love happens everywhere, anywhere. So, can we blame people to be in love? Тот факт, что они 25 лет уже вместе и, возможно, даже закончат свою жизнь вместе до конца останутся, это доказывает только то, что они друг друга любят и действительно эти чувства сильные. Yes, yes, yes. I was a few times in Zaporozhye. It's a very interesting city. At the beginning, for me, it was difficult to understand this city because it looks like there is a big road and the city around. Very different from Dimbo Petrov, yeah? It's so long. I like Zaporozhye, but at the beginning it was very difficult to understand the design, because it looks like a big road and everything is concentrated around this road. I enjoyed it, and each time I go to Berdyansk or I go to Krim, I try to spend a day or an evening here, because I have some friends here, so it's always a pleasure to make a stop and then go to Krim or to Berdyansk. I like Zaporozhye, especially when I go to Berdyansk or Krim, I try to stay here for a day, to be able to stay here for a day or a day, на ночь, потому что у меня есть друзья здесь. Oui. Euh, c'est ce film, c'est CNC, c'est oui. un film français. Oui. Euh, pour avoir ce soutien, il faut être français ou européen. Oui. 
Oui, oui c'est ça. Oui, 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 oui c'est ça. En général, c'est ça. Les Ukrainiens, on adapte pour les Français comme Européens. On et le peuple le pays Pour moi, oui. Enfin, pour moi, oui et non, parce que... Uh, shall I answer in English? But, uh, I don't know how works the system in, in Ukraine, but yes, in France it is like this. Uh, even if Ukraine is not in the European Union, maybe they could develop some special agreement on culture, which exists already with other countries around Europe which are not in the European community. It is a government and Union European stuff. Um, now it's true that there is a strong support of, on movie in France because sometimes, uh, even if they don't have money, they have what we call avance sur recette, which is they give money before the money that they will earn after. And it's a strong support. And also, television channel they really push, and TF1, Canal Plus are really into producing. Uh, Canal Plus, even in the 90s, Canal Plus, money, uh, they, they were buying. Yeah, they, they, here, no, no. But in, in France, it, 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 it's a lot, and they were even buying some studio in Hollywood in the 90s because of their uh, involvement in, in, in production of movie, because they show it on TV one year after, and develop also the right for the DVD and, and everything. So they are really, really in, in, into this. Now there is new stuff that we can see in France and other countries. It is the fact that there is a website which allows everyone uh, for some money or more money to be producer for a movie. And some uh, French movie now I launch not only with the money of the state, not only with the money of producer, but also of anyone who wants to put 100 euro, 1,000 euro, 10,000 euro, and then get uh, be a partner of this uh, kind of things. This kind of thing could be possible in Ukraine, maybe. Соглашения культурные на культурном уровне, то, что Украина, по сути, является частью Европы. Но во Франции это действительно так. Даже существуют заемы. Заемы сначала государство дает деньги, ну, если денег нет на съемке. Потом возвращаются деньги после съемок. Затем еще телеканалы очень заинтересованы в продюсировании и выпуске в съемках во всех. Ну и никто не мешает э, здесь организовать систему, когда можно привлечь любого, кто хочет пожертвовать свои деньги, там хоть рубль, хоть миллион, как партнеров в этот э, бизнес. И потом, когда э, кино выходит в прокат, вернуть эти деньги, вложенные э, на этот вопрос. Tout l'argent qu'il gagne avec la production, every money that producer earns with money, don't take tax. So they need to have a special company, or they need to have a special production company, or even if they have any company, they can have no tax. Yeah. Okay. Doesn't work. Is it a problem of creativity or is it a problem of system? Uh, do all kino register and, astor, and, and, and actor has to come from the official school? Or is it possible for alternative and, and, and different ways of people to be creative? Or the problem is the creativity or the money? Спросите тогда на английском, есть ли смысл вообще производить что-то, а тем более производить в системе регулярных. Если кто-то шел, 
Well, in a business point of view, it's always a question of investing money to get money after it. Including in France, some actors, they don't want to be paid, they just want to be paid one euro for each people who will come to see the movie. And that's how a very famous actor called Jamel Debbouze get millionaire because of Asterix. He didn't want to be paid by a cachet. He said, just pay me one euro for each people who saw it. One million people saw the movie. Uh, yeah, for one ticket. One euro for one ticket. You got a million. In Europe is like a thing that always businessmen interested in investing money if they then get them back to get them back to get them back. Some actors ask not the honorar, but what they pay for the viewing of the movie, for the viewing of each audience, for the purchase of the ticket. And so many actors, famous actors, they become millionaires because millions of people come to see the films. Известный актер, который играл в фильме Астрикс и Абеликс, так и был так и. Какие перспективы для украинского кинематографа? Именно для того, чтобы наше кино смотрели в Европе. I think it's also a problem in Europe because when French television buys Italian, English or German uh, TV show or movies, why they don't buy Russian or Ukrainian movies, you know? It, it's a question of, uh, you see here some part of the French culture, of course with the Funès and Belmondo and also new movies uh, with, uh, with the Asterix or other things, but we don't see easily and the public of France is not so sensibilized to Ukrainian or Russian movie. And it's a pity because I do believe that we are in the same kind of culture and the same of kind of, 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 of uh, questions and, and everything. And every time I show some Russian uh, movie to my friends, they, they, they enjoy and they like it. So it's very famous and a lot of people read Tolstoy, Bulgakov, uh, Dostoevsky and also Gogol. Хорошо для иностранцев, которые приезжают в Украину, чтобы они могли купить здесь DVD и смотреть культуру и вообще с субтитрами английскими или французскими. Ну, так точнее, даже это был бы первый путь для, да, про да. для продвижения кино там. Тогда бы это дало возможность там продавать DVD. Что еще? Они хотят создавать кино. То есть это возможность найти команду. Да. Контакт, контакт. Контакт. Да, да, да. То есть Cinema Hall этих людей объединяет, знакомит между собой и дает возможность этим людям создавать вместе кино. Вот. И плюс Cinema Hall сейчас запускает очень интересный проект, Cinema Hall кино, киномастерская. То есть будут проводиться конкурсы на лучшие сценарии по всей Украине. Затем будут проведены питчинги в контексте бюджетирования съемок этих, будет предоставляться техника и уже есть очень много договоренностей и подписанных договоров с кинотеатрами по всей Украине и затем эти фильмы будут сниматься по лучшим сценариям и мы будем начинать большой проект прокатов по Украине, потому что, к сожалению, это у нас не действует, но, как показывает практика, может вполне действовать. Какого уровня техника? Это профессиональная техника или... Для кинотеатров, конечно, это будет профессиональная техника, профессиональная. Да, да, да. Но это не будет пленка, сейчас все снимают, ну, понятное цифры. дело, да, в цифре, поэтому это, в принципе, достаточно. У нас мало залов в Украине с not really, actually. In France, there is a school of kino, and they are very, 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 very selective to enter. It's not easy at all. Uh, they really have to do a lot of things to enter there and concourse and everything. Uh, I didn't hear about this kind of uh, project so far. In uh, France, there is a school, but it is a very big conference. It is very difficult to get to it. There is a lot of work to do. I don't know about other things. What? What? Good morning. Uh, 
Oh yeah, yeah, it's, uh, it's cool. There is, there is, most of the schools are public. You know, in France, uh, the public uh, university are not very expensive. Huh? When I was a student in the nice and the good law school, it was uh, only maybe 300 euro a year. When I was a student, yeah. It's uh, France has the good stuff in education and social welfare. Still, in Europe, we have good education, which makes that the social lift make that even if you have parents who have no money, you can study a lot and then because of your study, you can get a job which will make you be higher than your parents socially. That's a very good friend of France. В очень Франции такое, ну, в Европе во всей образовании, которое помогает подняться по так называемому социальному лифту. То есть, если у ваших родителей социальная такая лестница, если у родителей не было денег, но в итоге там, публичное образование, общественное, оно недорого стоит, и если благодаря своему образованию можно потом много зарабатывать. Во Франции, когда Рубен учился в школе, юридической школе, это было где-то 300 евро в год, не больше. То есть 20, years ago. 20 лет назад, да. Учитывая, что это небольшая сумма. Но все еще, в публике университета сейчас дешевле, по сравнению с приватной школой, которая может быть сейчас 30 тысяч евро в год. Бизнес-школа или школа маркетинга, или что-то. Which is a lot of money. Общественные школы, публичные университеты, они намного дешевле, чем приватные, которых сюда может до чего достигать? How much? Business school, uh, marketing school, uh, MBA. Больше практики, 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 тогда качество увеличивается, если ты занимаешься год, два, три, каждый раз качество увеличивается. Это важно делать вещи, просто делать. Заниматься любимым занятием не ради денег, не ради... Да, заниматься любимым занятием. Да, просто заниматься любимым занятием. We, uh, you are perfectly right. At the moment, I still focus on the profitable activities like uh, marketing and advertising online. I am building some kind of uh, cash reserve that I will use then to promote my own activity, movies, short films and books and movies of other people. I'm still in the process. Uh, in five, six months, I should be able to have a lot of free time to focus mainly in art and producing and investing in this. Сейчас Рубин занимается больше коммерческой деятельностью, маркетингом и прочим, для того, чтобы сделать себе базу коммерческую, чтобы потом у него было много свободного времени, он мог заниматься только искусством, снимать фильмы и писать книги. Больше свободного времени. Через 5-6 месяцев он надеется, он сделает себе базу на черный день. Потому что когда у тебя когда у тебя есть и деньги, и свободное время, а тебе намного легче делать то, чем заниматься тем, чем ты хочешь. Есть способы, как вы считаете, заинтересовать наших мужественных олигархов здесь, в Украине, в Украине, здесь наших украинских олигархов вкладывать деньги в кино? Какой способ вы видите на примере, допустим, Европы? I think I understood the question. Uh, you talk about oligarch and uh, why uh, they don't... Uh, well, I have one example, no? Because I, I go there very often and, and I'm amazed by this work. But Pinchuk Center is very interesting for paintings and video. It's not automatically kino and, and movie. Несчастье. Вы проходите в арт-клубе Счастье, это праздник для детей из малообеспеченных многодетных семей, детей инвалидов. Будут мастер-классы по хендмейду. Это лепка из полимерной глины, бисер, скраббукинг, мыло и разные остальные да, интересные вещи. Я с организатором, да. с анимаколом, поэтому из семьи. А, с семьей.